சாப்டர் டுவெல் எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் நைனுக்கான சொல்யூஷன் ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்குது ரெண்டு சைட்லுமே இம்ப்ளைஸ் கண்டிஷன் இருக்குது இதுக்கு நம்ம ட்ரூத் டேபிள் மெத்தடில் இதை ஈக்குவல் அண்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எல்ஹெச்எஸ் சைடு ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு ரெண்டுமே ஒரே ட்ரூத் டேபிளில் போட போகிறோம் எல்ஹெச்எஸ் சைடுக்கு உள்ள காலமும் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு உள்ள காலமும் உள்ள என்ட்ரிஸ் வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருந்தால் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியானது இதில் பிக்யூனு ரெண்டு லெட்ரு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் டூ பவர் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரோஸ் வேணும் அதே போல் நம்பர் ஆஃப் காலங்கிறது லெட்டர்ஸ் ப்ளஸ் சிம்பல்ஸ் அது நமக்கு தெரியும் இப்போ எல்ஹெச்எ சைடு ஒன்று ஆர்ஹெச்எ சைடில் த்ரீ சிம்பல்ஸ் இருக்குது மொத்தம் அப்போ ஃபோர் சிம்பல்ஸ் இப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் காலம்ஸ் நமக்கு வேணும் இதுக்கான டேபிள் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பி அடுத்தது கியூ நமக்கு தேவையானது கியூ இம்ப்ளைஸ் பி எல்ஹெச்எ சைடு தேவையானது கியூ இம்ப்ளைஸ் பி இதுதான் நமக்கு தேவையானது காலம் நம்பர் த்ரீ தான் நமக்கு எல்ஹெச்எ சைடாக அமையுது அதே போல் ஆர்ஹெச்எ சைடு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நெகேஷன் பி நெகேஷன் பி அடுத்தது நெகேஷன் கியூ அப்புறம் நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் கியூ அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஆர்ஜ் ஆர்ஹெச்எ சைடுக்கு தேவையானது அப்போ அது காலம் நம்பர் எத்தனை அப்படின்னா அது வந்து சிக்ஸ்த்து காலம் இப்போ தேர்டு காலமும் சிக்ஸ்த்து காலமும் ஐரண்டிக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த ப்ரூஃப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ பிங்கிறது டபுள் டி டபுள் எஃப் கியூங்கிறது ஒன் டி ஒன் எஃப் மறுபடியும் ஒன் டி ஒன் ஒன் எஃப் கியூ இம்ப்ளைஸ் பி கியூலேருந்து பிக்கு நம்ம இம்ப்ளைஸ் கண்டிஷனை பார்க்கணும் அப்படின்னா ட்ரூலேருந்து ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு மட்டும் ஃபால்ஸ் போடுவோம் கியூலேருந்து தான் பி அப்படிங்கிறதுனால ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் மட்டும் ஃபால்ஸ் போட்டுறோம் மற்ற இடங்களில் ட்ரூ போட்டுருவோம் இப்போ இந்த ஒரு இடம் மட்டும் ஃபால்ஸ் வந்துடுது மற்ற இடங்களில் ட்ரூ வந்துடுது ஓகே இதுதான் நமக்கு தேவையான எல்ஹெச்எஸ் சைடு இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் சைடுக்கு நெகேஷன் பி பியில் உள்ள டிடி எஃப்எஃப் அப்படியே மாற்றி எழுதுகிறோம் நெகேஷன் பி இப்போ என்ன கிடைக்கும் எஃப்எஃப் டிடி அப்படின்னு கிடைக்குது நெகேஷன் கியூ கியூவில் உள்ளதை அப்படியே மாற்றி எழுதுகிறோம் டிஎஃப் டிஎஃப்னு இருக்குது கியூவில் நெகேஷன் கியூனா எஃப்டி எஃப்டி அப்படின்னு மாறிக்குது ஓகே இப்போ நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்போ அதுலேயும் வழக்கம் போல் இந்த இம்ப்ளைஸ் கண்டிஷன் வந்தாலே ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் உள்ள இடத்துல மட்டும் நம்ம ஃபால்ஸ் போடுவோம் மற்ற இடங்களில் ட்ரூ தான் போட போகிறோம் இப்போ இந்த ஒரு இடம் மட்டும் நமக்கு ஃபால்ஸ் வருது மற்ற இடங்களில் டி அப்படிங்கிறது கிடச்சிருது ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் உள்ள இடத்துல மட்டும் ஃபால்ஸ் மற்றபடி எல்லா இடத்துலையும் ட்ரூ போட்டோம்னா அதை வந்து பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படின்னு தெரியும் நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் கியூ இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு இடம் தான் ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் இருக்குது இப்போ எந்த சைடுலேருந்து எந்த சைடுங்கிறத நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போது காலம் நம்பர் த்ரீயும் காலம் நம்பர் சிக்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது டிடிஎஃப்டி டிடிஎஃப்டி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்டு ரெண்டு ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்டு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஃப்ரம் த ட்ரூத் டேபிள் காலம் நம்பர் த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் அதாவது மெய்மை அட்டவணையின் மூன்றாவது மற்றும் ஆறாவது நிறைகள் ஒரே மாதிரி இருக்குது தேர் ஃபோர் என்ன சொல்லிடுறோம் Q implies P equal to negation P implies negation Q அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இதுலேருந்து நம்ம இதை வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இது ப்ரூவ் ஆகிட்டு அதனால் கொஸ்டினை எடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம எழுதுறது நல்லது ஈக்குவல் அண்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதனால் நம்ம வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக லாஸ்ட்டாக நம்ம எழுதுகிறோம் தேர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்மு டூத் டேபிள் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்